Hello everyone, welcome to CBSE Specialist. In this tutorial, we'll cover spherical lenses. I have often seen students getting confused between spherical mirrors and spherical lenses. So this is a humble request that please go to go through spherical mirrors tutorial first and then go through this tutorial to have the complete understanding on the topics. In this tutorial, I will give you possible hoga spherical mirrors ka reference dungi, so that you do not get confused in future. And this will come to you in the future when you have already gone through spherical mirrors in detail. So let me start with this. Spherical lens. A spherical lens is a piece of transparent refracting material. Please note three words. Transparent. Look, when I mirrors, it was not transparent. It was reflecting. It was one side of one surface polished. There is no surface polished in case of lenses. Mirrors were polished on one surface. It is refracting material. There was no refraction there. There was no reflection used there. Here we will use refraction. The refracting material is usually what we are using is glass which is bound by two surfaces. Now we will clearly observe that this is my convex lens and this is my concave lens. In this case, you will see one surface is P and one surface is Q. You bound both of them and combine them and combine them and make a lens which is called convex lens. थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं एक सरफेस था एक स्पीयर था ये इसके मैंने यहाँ से पार्ट्स कट कर लिए नाउ दिस इज माय पी अब एक और सरफेस था एक और स्पीयर था क्यू जिसके अगेन मैंने ऐसे कट किया अब ये बन गया मेरा पार्ट क्यू इसको इधर लिया ये मेरा पी है इसको इधर लिया क्यू इस तरीके से मेरा कॉन्वेक्स लेंस बना। सो आई होप यू कॉट कि यहाँ पे दो सरफेसेस को यूज़ करके एक सिंगल लेंस बनाया गया है। उन दोनों को जॉइन किया गया है, बाउंड किया गया है, एंड देन आई एम गेटिंग दिस कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली फॉर कॉन्केव लेंस आल्सो वी हैड दिस पी डैश एस वन सरफेस, lens so <coughs> sorry a spherical lens is a piece of transparent refracting material usually glass which is bound by two surfaces each lens has two surfaces which are binding the lens having their own C's so ye jo sphere hai iska ek C hoga ek center hoga ek radius of curvature hoga is center ko hum center of curvature bolte hain aur is radius ko radius of curvature similarly q also must be having a center of curvature and a separate radius of curvature so a lens when is formed is uh, formed from two sphere each having their own center of curvature and radius of curvature the radii of curvature of two surfaces may be equal or unequal see this sphere P, the sphere P may have a center of curvature and radius of curvature. Radius of curvature can be different from this Q sphere. Q sphere ka radius of curvature, P, P surface ke, P sphere ke radius of curvature se different ho sakta hai. It is not necessary that they should be same in order to form a convex lens. Similarly for concave lens. Now, dono ke beech ke difference samajhte hai. Moving forward, uh, first we'll look at the difference between them. Look at this figure. It is thick at the center and it is thin at the edges. So, this type of lens, ko, which is thick at the center, thin at the edges, is known as convex lens. Coming to concave lens, it is thick at the edges. Edges are thick hai and it is thin at the center. This is known as concave lens. Learn karne ke liye, as we use the trick in case of mirrors. The one which is forming cave-like structure is known as concave lens. The other one which is not forming cave-like structure is known as 
convex lens. So this is an easy trick to remember. कि कौन सा convex lens होता है और कौन सा concave lens होता है. थोड़ा और detail में इनकी properties के बारे में अब हम समझते हैं. Here I have made a convex lens and a concave lens. अब कुछ डेफिनेशन पहले समझेंगे हम एपर्चर ऑफ लेंस डू यू रिमेंबर एपर्चर ऑफ मिरर मिरर में एपर्चर होता था जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस वॉज नोन एज एपर्चर ऑफ मिरर हियर इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्क्यूलर एज ऑफ द लेंस सी कैन यू सी दिस डायमीटर ओवर हियर दिस इज माई कॉन्वेक्स लेंस दिस ए बी इज द डायमीटर दिस इज माई कॉन्केव लेंस and this ab is the diameter so this is my aperture of lens aperture of lens centers of curvature centers of curvature that means each lens is having two center of curvature p x p r tha uska alag center of curvature tha which is here c2 q x p r tha jiska alag center of curvature tha c1 here so each lens is having two center of curvature and this what was this any lens had has two spherical surfaces a p or a q each of these surfaces forms a part of a sphere the centers of these spheres are known as centers of curvatures of the lens as in c c1 and c2 here and c dash 1 and c dash 2 here i have named that dif them differently so that you all do not get confused c1 c2 c dash 1 c dash 2 principal axis can you see center of curvature here and here ek hi lens ke do center of curvature hai agar main ek imaginary line draw karti hu joining these two center of curvature then that imaginary line is known as principal axis by definition principal axis is an imaginary straight line passing through the centers of curvature of two surfaces of the lens so this imaginary line is present in concave lens also this line is known as principal axis now we are going to see a different term a unique term which was not present in mirrors optical center what is this optical center <coughs> Can you see this ray of light incoming ray of light this is passing through a point in this convex lens from where it is going undeviated see here medium is changing pehla medium hai air from air ye incoming ray of light aa rahi hai now at this point medium is changing from air now this ray of light is entering into glass but still can you see this is undeviated bilkul bend nahi hui hai in spite of the fact that medium is changing same is here ye medium hai glass ka now it is going to air medium is changing from denser to rarer still it is going undeviated bilkul bhi bend nahi hui hai so here denser rarer to denser now denser to rarer but it is going undeviated सो ऐसा पॉइंट हर एक लेंस पे प्रेजेंट होता है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो सच अ पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर बाय डेफिनेशन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएटेड बेंट नहीं होती रे ऑफ लाइट दैट इज रे ऑफ लाइट विल नॉट सफर एनी डेविएशन बिल्कुल डेविएशन नहीं हुआ एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लेंसेस और प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझते हैं ये एक कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वेक्स लेंस अगेन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो दो फोकस भी होते होंगे यहाँ पे फोकस F1 वन एंड फोकस एफ टू समवेयर हियर अगर एक रे ऑफ लाइट इनकमिंग रे ऑफ लाइट इज अप इज फॉलिंग ऑन द सेंटर इज फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सच दैट that it is passing through incoming ray of light is passing through focus then on refraction on suffering refraction it will be parallel to principal axis this is my principal axis 
ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टोरी ऑन रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी अगर इनकमिंग रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्रैक्शन विल मीट एट अ पॉइंट नोन एज फोकस सो नाउ दिस इज द फोकस ऑफ माय कॉन्वेक्स लेंस एज यू कैन सी द रे ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है एट फोकस सो दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस अगेन प्लीज रिकॉल हमने देखा था कॉन्केव लेंस वॉज कॉन्केव मिरर वॉज कन्वर्जिंग मिरर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज एकदम अपोजिट है कॉन्केव मिरर वॉज कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये लाइट रेस मीट हो रही है फोकस पे सो दिस पॉइंट दिस फोकस इज हैविंग अ रियल पॉइंट और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक और हमारे पास में लेंस है दिस इज माय कॉन्केव लेंस केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो दिस इज नोन एज कॉन्केव लेंस यहाँ पे इनकमिंग इनकमिंग रे ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ कॉन्केव लेंस पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस रिफ्रैक्ट करेंगे बट दे विल टेंट टू अपियर दे टेंट टू मीट एट अ पॉइंट दे अपियर टू मीट एट अ पॉइंट वर्चुअली यहाँ पे रियल लाइट रेस ऑफ पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस चली गई एज दीज टू लाइट रेस आर पैरल टू ईच अदर दे विल नेवर मीट इन रियल वर्ल्ड बट दे टेंट टू मीट एट अ पॉइंट दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस क्योंकि यहाँ पे रियल लाइट रेस मीट नहीं कर रही सो दिस पॉइंट इज नोन एज वर्चुअल पॉइंट ऑल्सो एज दिस वॉज अ रियल पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिस इज वर्चुअल पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस सिमिलरली रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट जो पैरल है और फॉल कर रही है ऑन द सर्फेस ऑफ कॉन्केव लेंस सो दैट विल डाइवर्ज सी कैन यू सी हियर डाइवर्ज द रियल लाइट रेज आर डाइवर्जिंग ये डाइवर्ज हो रही हैं रियल रियल वर्ल्ड में कभी भी मीट नहीं करेंगी बट दे अगेन अपियर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस यहाँ पे साइड ऑफ द देखिए इस केस में इस केस में साइड जो रिफ्रैक्टिंग लाइट थी उसने साइड चेंज की यहाँ पे साइड चेंज करके मीट हुई यहाँ पे भी साइड चेंज हुआ यहाँ पे साइड चेंज नहीं हुआ सेम साइड ऑफ द लेंस पे फॉर्म हुआ दे टेंट टू मीट एट अ पॉइंट जो लाइट रेस थी वो अपियर कर रही हैं कि इस एफ टू पर मीट कर रही हैं बट रियल लाइट रेस डाइवर्ज हो गई तो कॉन्केव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस अगेन प्लीज रिकॉल कॉन्वेक्स मिरर वॉज डाइवर्जिंग मिरर यहाँ पे नेम चेंज हो जाता है जैसे कि इस केस में भी था कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस तो डो नॉट गेट कन्फ्यूज नाउ लेट एस गो थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई कॉन्वेक्स लेंस तो अगर आप रिकॉल करेंगे तो ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के जैसे जैसे फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे भी कॉन्केव मिरर में छः पोजिशन होते थे ऑब्जेक्ट के यहाँ पे भी हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में भी छः पोजिशन है ऑब्जेक्ट के पहला द फोमोस्ट वन वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेज इनकमिंग लाइट रेज विल बी पैरल टू ईच अदर पैरल रे ऑफ लाइट आई पहला द वन दैट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड अगेन द वन विच इज नॉट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल डेविएट दे विल मीट एट अ पॉइंट दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस अगेन प्लीज रिकॉल हम कॉन्केव मिरर में जब हमारी लाइट रेस इन्फिनिटी से आती थी तो उस केस में पोस्ट रिफ्लेक्शन दे यूज टू मीट एट अ फोकस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज विल रिमेन सेम ओनली थिंग इज यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ है और इमेज फॉर्मेशन इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अदर साइड ऑफ द लेंस सो माय इमेज इज एट सेकेंड फोकस रियल रियल लाइट रेस के मीट होने से बनी है इमेज इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड दिस इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड सेकेंड केस वेन माई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं टू एफ वन मैंने इसको नाम दिया है एफ वन फॉर फोकल लेंथ एज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस द फोकल लेंथ सो आई हैव नेम्ड इट हियर एज टू एफ वन माई ऑब्जेक्ट पोजिशन इज बियॉन्ड टू एफ वन 
or beyond center of curvature first ray of light which is passing through optical center goes undeviated straight on the other side of the lens one that is parallel to principal axis deviates in such a way that it is targeting focus is point pe wo aati hai and at one point this the first incident ray of light and this one they meet at a point is point pe meet karne se they will form they will be forming image here this point is between f2 and 2f2 second focus or second center of curvature ke beech mein image ka formation hai so characteristics of my image will be it is formed between f2 and 2f2 between focus and center of curvature of the of the lens that is this f2 and 2f2 means other side yahan pe aapko ye bhi likhna padega the image formation is on the other side of the lens between focus and second focus and second center of curvature the image formed is real and inverted real light rays ke meet hone se bani hai to real image hai to inverted bhi hai and as you can see the size of the image diminished hua hai so i have to write here diminished now again recall इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन केव मिरर अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मेरे ऑब्जेक्ट uh, रखती थी तो कैरेक्टर्स टेक्स क्या थे इमेज फॉर्मेशन वॉज ऑल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज सेम इज द केस हियर ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है टू एफ वन पे मेरा इमेज फॉर्मेशन सेम साइज का हुआ है टू एफ टू पे उन कैरेक्टर्स टेक्स किस तरह से रहे द इमेज फॉर्मेशन इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट टू एफ टू the image is real and inverted and of the same size because first ray of light which was passing through optical center goes undeviated parallel to principal axis now targets towards fo uh, focus second focus and they meet at a point forming the image there fourth case when my object is placed between first focus and first center of curvature so here as you can see द इमेज फॉर्मेशन विल बी फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है दैट विल गो अनडेविएटेड सेकेंड वन विच इज़ पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस विल डेविएट इन सच अ वे दैट इट इज टारगेटिंग फोकस फोकस से पास होगा सेकेंड फोकस से पास होगा दिल मीट एट अ पॉइंट दिल फॉर्म द ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी इज बियॉन्ड टू एफ टू बियॉन्ड सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सो माई इमेज फॉर्मेशन इज एट ऑन द अदर साइड एट Beyond center of curvature, real and inverted, real light rays can meet करने से form कोई हुई है and the size of the image has increased. So I'll write here as enlarged or magnified. एक केस हमने कॉन्केव मिरर में ये भी समझा था जब मेरा ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा जाता था मिरर से तो वही एक केस होता था जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती थी तो यहाँ पे भी वही वैसा सा ही केस रिपीट है वेन आई एम कीपिंग माई ऑब्जेक्ट सो क्लोज टू द लेंस दैट इट इज़ बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर तो आप देखेंगे फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो पैरल आई प्रिंसिपल एक्सेस के वो टारगेट कर रही है टुवर्ड्स माई सेकेंड फोकस एंड द वन दैट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड अदर साइड बट ये दोनों आउट गोइंग और रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑफ लाइट जो है वो मीट नहीं कर रहे कहीं पे भी दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो इट विल अपीयर टू द पर्सन ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ द लेंस दैट दे टेंड टू मीट एट अ पॉइंट दिस पॉइंट दैट इज बियॉन्ड एफ वन एंड द इमेज फॉर्मेशन इज हाईली एंड लार्ज एज नो रियल लाइट रेज आर मीटिंग सो दिस इज दिस इज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट as the image formation is on the same side so you have to specifically mention the formation of image is on the same side of the lens at beyond f1 and it is virtual and erect as you can see image ka size increase ho gaya hai so we have to write here as magnified or enlarged last case when my or my object is kept at first focus so as you can see the ray of light parallel to principal axis will be targeting towards focus इस तरह से पास होगा द वन विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड एज दिस आउट गोइंग रे ऑफ लाइट इज पैरल टू ईच अदर वी कैन से दिल मीट एट इन्फिनिटी सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माई इमेज विल बी ऑन द अदर साइड मीट एट इन्फिनिटी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय रियल लाइट रेस सो आई कैन से रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज हाईली मैग्निफाइड 
moving for the formation of image by concave lens so now you have to recall convex mirror usme do hi cases hote the similarly concave lens mein bhi do hi case hai mere paas mein first the for object is kept anywhere between uh, anywhere between infinity and pole a uh, pole tha pehla case in case of convex mirror yahan pe when the object is kept anywhere between infinity and optical center second case when object was at infinity so here the case is same agar mera object anywhere between infinity and optical center hai to first ray of light passing through optical center will go undeviated second ray of light parallel to principal axis as this is diverging lens तो लाइट रे डाइवर्ज हो जाएंगी बट दे विल टेंड और अपियर टू मीट एट अ पॉइंट 